Oremos un minutito. Querido Padre, gracias por esta segunda sesión de esta mañana. Te rogamos que seas ayudándonos, seas centrándonos en ti. En tus manos encomendamos nuestras debilidades y condición humana. La ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les ruego los que tienen celulares o, o algo que los apaguen para que no le interrumpan a usted ni, ni a los hermanos. Amén. Vamos a continuar. La primera parte que vimos anoche es primeros rudimentos y fe completa. Entonces lo continuamos ahora en la primera parte de la mañana con encomienda espiritual y ortodoxa. Amén. Entonces vamos a, a dar un tercer paso, todo en continuidad. Para eso les ruego que vayamos al libro del profeta Zacarías y vamos a abrir allí en el capítulo 4. Todo esto está íntimamente relacionado ¿están los hermanos listos? ¿están? ¿sí? amén Zacarías es un profeta de la época de la restauración del templo en los tiempos de Esdras un poquito antes de Esdras cuando Después del cautiverio babilónico se cumplió el objetivo de Dios de permitir que su pueblo pasara por ese cautiverio para aprender a quienes estaban teniendo por dioses y qué locos que eran en eso, pero al mismo tiempo preparar un remanente, vamos a decirlo en forma figurativa, cocinar un remanente que estuviera pronto para salir de Babilonia y volver después cuando Dios mudara el tiempo, la estación quitó reyes a los de Babilonia puso reyes a los de Persia y el tiempo de cautiverio acabó y llegó ahora el tiempo del retorno retornar del exilio, volver hacia Jerusalén por lo menos ese remanente preparado el Señor cuando salían para Babilonia ya había profetizado que al final vendría un remanente que lo encontraría porque lo buscaría el Señor de todo corazón. Entonces, ese periodo de 70 años en Babilonia, ese eón, ese kairos, esa era de Babilonia, sirvió en medio del cautiverio para poder producir ese remanente. Y ese remanente volvió cuando ahora reinaba Ciro el persa y ahora... Eh, tenemos libros que corresponden a la época del retorno. Hay libros que nos explican la causa del cautiverio, y son profetas que vivieron en el cautiverio, como el propio Ezequiel, como el propio Daniel una parte, como Jeremías, el libro de Lamentaciones, nos explica las razones del cautiverio, y otros profetas también, pero luego Dios cambió los tiempos, quitó reyes, puso reyes, como lo dice en Daniel. Ahora llegó el tiempo de Persia, que fue el tiempo de Ciro el Persa, y el tiempo del retorno del cautiverio, y fue el tiempo de los profetas Daniel, que también Daniel cambió y pasó del tiempo de Babilonia al tiempo de Persia, y profecías de él datadas del tiempo de Belsasar, de Babilonia y otras datadas del tiempo de Darío y de Ciro el Persa. Entonces, también perteneció al tiempo de la restauración. Digamos que Ezequiel y Daniel eran profetas que vivieron la cautividad, pero cuyo corazón estaba 
en el propósito de Dios, en Dios mismo, en su propósito, en su casa, en su ciudad. Por eso era que a Ezequiel se le mostró el templo y se le dijo que si el pueblo se avergonzaba de sus pecados, entonces que le mostrara los detalles del templo de Dios. Y lo mismo también a Daniel. A Daniel se le explicaron muchas cosas. Daniel leía en Jeremías, se dio cuenta de que ya era la hora de que se estuvieran por acabar esos años 70 de cautiverio y empezó a orar y Dios le mostró otras cosas, en día Gabriel le mostró muchas profecías hasta el reino de los santos del Altísimo, y el reino del Altísimo con sus santos. Entonces estos dos profetas, como lo dice en Zacarías 3, que habla de los varones simbólicos, representan esos tiempos, esas estaciones, porque Dios estas cosas las escribió para enseñarnos a nosotros, entonces esos profetas son varones simbólicos, así como también después Josué, hijo de Josadag, el sumo sacerdote, que fue aquel sumo sacerdote de la restauración, Zorobabel, que fue el gobernador de Judá en la restauración, después vino Esdras, Nehemías y estos fueron los varones claves de las etapas de la restauración y también hubo dos profetas claves del tiempo de la restauración que fueron el profeta Zacarías y el profeta Ageo que profetizaron en el tiempo de la restauración entonces estos son libros de restauración incluso el pueblo que quedó y que no volvió a Jerusalén también fue protegido por Dios y tenemos el ejemplo de eso en el libro de Esther, que aunque Dios no es mencionado, su mano se ve claramente. Amén. El libro de Esther también es un, pro, un libro de esa época de la restauración y aunque se refiere al cuidado de Dios aún con los que se quedaron en Babilonia o en Persia y no volvieron, pero eran pueblo de Dios y Dios también los cuidaba a ellos pero la vanguardia iba con el remanente que retornó de la cautividad a Jerusalén. En esa época fueron que profetizaron Zorobabel, eh, perdón, Zacarías a Zorobabel una profecía, a Josué hijo de Josadá otra profecía y también profetizó a Geo. Y ahora tenemos abierto el libro de Zacarías y les ruego que lo abran ahí en los capítulos 3 y 4, porque para que hubiese esa restauración, Dios envió precisamente a estos dos profetas. Si ustedes regresan, y tenemos marcado, siempre debemos estar yendo y volviendo, marcamos ahí en Zacarías 3 y 4, pero veamos un poquito en el libro de Esdras, que aparece entre los Ketuvín y entre los libros históricos, después de Crónicas viene Esdras y después viene Nehemías, que esos dos libros en el hebreo conforman un solo libro. Entonces ustedes ven que en el capítulo 3 de Esdras aparece el tema de la restauración del altar y del culto, y la colocación de los cimientos del templo. Pero como el Señor nos ha ido mostrando que la edificación de Dios se realiza siempre en medio de la oposición, en medio de la guerra, ahí vemos que inmediatamente se restaura el altar y el culto, y se colocan los cimientos del templo y ya aparece el enemigo. Entonces el capítulo 4 dice, los adversarios detienen la obra y, o sea, el Espíritu Santo quiere hacer la obra y el adversario quiere detenerla y eso es normal por eso era que cuando había que en el libro de Nehemia restaurar no solo el templo sino ahora también la ciudad el muro de la ciudad en una mano tenían que tener el palustre para edificar y en la otra mano la espada para guerrear Jesús habló de la edificación y de la guerra cuando nos dijo de que un hombre debe calcular los gastos, que si va a edificar una casa tiene que calcular los gastos para poder pagar el precio que se necesita 
el precio suficiente que se necesita para terminar la casa y no dejarla por la mitad. O también dijo que si vamos a emprender una guerra, hay que calcular el precio que hay que pagar para vencer la guerra. Si vemos que el enemigo viene con, con 20.000 y nosotros solo tenemos 10.000, entonces Jesús habló de calcular los gastos en la edificación y en la guerra. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que señorearan sobre el jardín del Edén, ese señorío es una edificación, por una parte. Le dijo que cuidara el jardín, o sea que lo sojuzgara la tierra, que lo labrara. Eso tiene que ver con vida y edificación. Pero también dijo que lo guardara. Eso tiene que ver con guerra, porque hay un enemigo. Cuando hizo al hombre, lo puso para señorear donde ya está un enemigo. Señorear sobre los peces del mar, ahí está Polión, ahí está Badón. Sobre las aves del cielo, ahí está el príncipe de la potestad del aire. Sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, ahí está la serpiente antigua. O sea que el hombre debe edificar la civilización de Dios en medio de una contienda espiritual que no solo es espiritual, comienza siendo espiritual, pero abarca lo económico, lo intelectual, lo emocional y lo espiritual, todo, abarca todo la guerra. ¿Ve? Entonces debemos saber que en la colaboración con Dios, en la edificación de Dios, vamos a vivir una guerra. Y aquí comienza el altar, que es lo primero que se reedifica si no hay consagración a Dios en el altar. ¿Cómo va a, haber, cómo va a tener Dios un reino si no nos consagramos a Él? La esfera del reino de Dios es el Hijo de Dios. Antes cuando no había ni criaturas espirituales, ni, ni cielo, ni infierno, estaba solo el Dios trino. Y el ámbito, la esfera del reino del Padre, ha sido eternamente el Hijo, y por eso Dios creó en el Hijo, y por eso redime por el Hijo, y por eso es en el Hijo que Dios realmente extiende su reino. Amén. Entonces estamos en esa edificación, en ese reino de Dios, que desde el principio ha tenido una resistencia llena de odio de parte del maligno y llena de envidia que vino a robar, a matar, a destruir y eso al principio parece que eran versículos lejanos pero en la medida que somos involucrados por el Señor en la guerra vemos cómo nos rodea un odio sobrenatural que no entendemos porque a veces toca seres humanos ¿ve? entonces hay una guerra la edificación es en medio de la guerra por eso el palustre y la espada ¿Amén? palustre para edificar y la espada para la guerra y aquí entonces, en el libro de Zacarías, Dios le fortalece a Zacarías, lo envía tanto a Geo como a Zacarías para profetizar y fortalecer por medio de la profecía, para que sepan que Dios está con ellos y les da directrices y los guarda, entonces envía a estos. Y aquí, en Esdras, si ustedes ven en el capítulo 3, está el momento de la restauración del altar y del culto, y está la colocación de los cimientos del templo, que es una tipología de la casa de Dios, que es la iglesia, pero en el capítulo 4, no es sino tener el árbol de la vida en el 3, y aparece el árbol de la muerte en el 4, los adversarios detienen la obra, siempre Satanás quiere estorbar, para la obra, cerrar los caminos, distorsionar, es decir, estorbar. Él vino para estorbar, como dice Pablo, Satanás nos estorbó. ¿Eh? Pero gracias a Dios que después del 4 viene el 5, ¿Amén? que es el de gracia, y dice restauración o reedificación del templo. Ya fue más allá de los cimientos, ahora es el templo. Pero mire cómo dice, profetizaron para la reedificación, Dios refuerza con esos otros dos varones. Primero, Daniel y Ezequiel estaban en Babilonia, pero con el corazón en la casa de Dios. Y luego entonces envía a, a 
Zorobabel y a Josué, o vamos a decir el sacerdocio, Josué, hijo de Josadá, y el reino, el gobernador de Judá, Zorobabel, de la línea genealógica de Jesucristo. ¿Ve? Pero luego, cuando empieza la oposición, entre Dios envía a los profetas, a Jehová y Zacarías para restaurar, y luego envió después a Esdras y entonces a Nehemías para reforzar la edificación de la casa y aplicar la dirección de la casa en la ciudad y reedificar la ciudad y el muro, la ciudad de Dios. Entonces nosotros estamos en un conflicto de civilizaciones. Tus hijos los quieren convertir en homosexuales, en drogaditos, en depravados, en endemoniados. Pero entonces te toca a ti llevarlos en el camino del Señor, protegerlos. Y no solamente a nuestros hijos, las familias están siendo atacadas. Y nosotros le abrimos la ventana cuando abrimos el televisor, le estamos abriendo la ventana y la puerta al diablo. Y también está la parte, digamos, económica del mundo, y está un montón de cosas que no provienen de Dios. Y esa es la guerra que nosotros peleamos para que la causa de Dios prevalezca. El Señor creó al hombre para señorear dónde está el enemigo. Y por eso le dijo que eso juzgara la tierra. Porque la tierra... Fue robada por el diablo con la caída del hombre, pero Dios construyó al hombre para, para sojuzgar la tierra y para labrarla y para guardarla del enemigo. ¿De quién iba a guardar? Sería de los espinos, los abrojos, si todavía no habían salido, sino cuando cayó el hombre. Pero antes de caer ya Dios le encargó labrar, que tiene que ver con la extensión del reino, y guardar, que tiene que ver con la guerra en defensa del reino, en nombre del Señor, pelear la buena batalla de la fe. Ahora, como Dios le dijo al hombre, crecer, multiplicado, llenar la tierra, ahora el hombre se volvió un viejo hombre, ahora viene la redención, para recuperar al, al hombre y hacerlo un nuevo hombre, y ahora viene la iglesia, y ahora le dice Dios a la iglesia, igual que le dijo a Adán, ir por todo el mundo, llevar el evangelio, por toda criatura, ¿ve? y empieza la fundación de las iglesias por todas partes. ¿Y qué es la iglesia? Es la recuperación de los hombres para la recuperación de la tierra. ¿ve? El programa continúa. Entonces, estos libros de restauración nos muestran cómo es la guerra, cómo son los adversarios, cómo actúan, cómo tratan de infiltrarse para estorbar, pero diciendo, venga y conversemos, pero lo que quieren es parar, y lo hicieron. Dice el capítulo 4, los adversarios detienen la obra. Pero entonces Dios interviene, y viene y envía a estos profetas para esclarecer, para animar, para ver que Dios está con ellos, y que les está dando directrices claras en esa dirección, de la restauración. Entonces, por eso vienen estas profecías que tenemos ahora abiertas acá. Se da cuenta que después del capítulo 4, cuando los adversarios detienen la obra, viene el capítulo 5, cuando Dios manda a Geo y a Zacarías. Y se, entonces se continúa la reedificación, la rededicación después de reedificado también, el templo, que es la casa de Dios que figura del templo verdadero de Dios que es la iglesia no el templo físico sino el templo espiritual siendo cada uno de nosotros una piedra viva de ese templo Entonces hay que entender ese drama que está aconteciendo en toda la historia y qué honra nos concede el Señor estar de su bando de su parte dice que los que están con el cordero que le siguen donde él va son llamados, escogidos y fieles. Aleluya, espero que seamos eso nosotros. Amén. No pretendemos nada de nosotros mismos, pero tampoco podemos ignorar su amor que ha tenido con nosotros y cómo nos ha ido trayendo hasta aquí con Él. Amén. Llevándonos de a poquito, gloria a Dios, conduciéndonos. Entonces ahí, en el 5, la re edificación del templo, ahí aparece el lugar 
de Ageo y de Zacarías. Todo esto valdría la pena estudiarlo minuciosamente, pero estamos entiendo panorámicas. Y entonces ahí llegamos a Zacarías, pues ya sabemos el lugar de Zacarías en todo esto, y llegamos al capítulo 3 y al 4. En el capítulo 3, Dios le envía una profecía por Zacarías a Josué, hijo de Josadán, el sacerdote de la restauración, y lo anima con una profecía que va del 3 al 10, y que valdría la pena que la leamos un poco, no vamos a entrar en todos los detalles porque el tiempo es corto, pero las puntaditas principales vamos a dejarlas para que de ahí cada uno continúe rumiando, <risa> ¿verdad?, redigiriendo pasando de la panza al bonete, al librillo y al cuajar, dice que los animales limpios son los que ruñan, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ruñar la palabra, comer ahora y después masticar de nuevo, ¿eh? hasta que se vuelva al pasto, se vuelva leche. Amén. Y la leche se vuelva alimento, carne y todo. Bueno. Entonces en el 3, miren esto tan interesante. Ay, señor. La palabra de Dios es tan rica, el tiempo es tan corto. Me mostró al sumo sacerdote Josué. O sea, Dios le mostró esta visión a Zacarías para animar a Josué. ¿Ve? El cual estaba delante del ángel, y aquí está, yo se la pongo en mayúscula porque se refiere al ángel de Yahvé, el ángel del pacto que no es un ángel creado sino que es la imagen de Dios que así se le llama a Dios mismo eh, como cuando se le apareció a Moisés el ángel y le dijo a Moisés yo le dijo a este ángel yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob ¿Eh? se refiere al ángel de su faz o sea al verbo de Dios que porque la palabra ángel no se refiere a naturaleza, sino a oficio. Y la palabra ángel es el nombre del oficio de mensajero. Y el hijo es el mensajero del padre. Siendo el divino es su mensajero. Entonces por eso se le llama Nelek Yahvé. O sea, el ángel de Yahvé pero que dice yo soy el Dios de Abraham y muchas veces se presenta como el mismo Dios. Entonces no es un ángel creado cuando se refiere a Cristo ante la encarnación, es la expresión, la imagen de Dios, que el Padre es invisible se revela por el Hijo, que es el mensajero de su faz, y por ser el Hijo el mensajero del Padre, se le aplica el nombre ángel en cuanto mensajero, no como criatura, sino como mensajero, porque es nombre de oficio y no de naturaleza. ¿Me comprenden eso? Entonces es muy interesante que aquí debe ir con la mayúscula. Pero note, ahí está el árbol de la vida, el Señor mismo. Pero al ladito está el árbol de la ciencia, el bien y el mal que mata. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle a Josué. Satanás es un acusador, acusaba a Adán, acusaba a Job, acusa a, aquí a, a Josué, y estaban los dos árboles ahí, y Josué estaba ahí, y se lo mostró Dios a Zacarías, y ahí cerquita estaba el ángel Yahvé, que se refiere al Señor Jesús ante la encarnación, y no un ángel creado, sino el mensajero de su Padre, pero también ahí al lado estaba otro, ahí el otro árbol, el de la muerte, Satanás el acusador. Así es, Dios va a edificar algo y el diablo se la pasa merodeando, está, a veces está incluso aplaudiendo entre los hermanos como espía, con mal corazón. Está cerca siempre. ¿Dónde estaba el hombre en el jardín del Edén y quién le apareció a Eva? En medio de los árboles, para que coma el que la va a matar engañándola, no, no morirás, pero sí murió, pero decía que no, pero sí, 
la palabra de Dios era verdadera. Siempre el diablo está para decir otra palabra, para causar distorsiones, para calumniar, distorsionar las realidades. Hasta el propio Dios lo calumnia. Hablando con Adán y Eva, y eh, con Eva, porque él no engañó a Adán, pero engañó a Eva. Y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de todo, como quien dice, yo soy más liberal que Dios. Dios es un opresor, yo soy vuestro libertador, como dicen los nazones del diablo. Entonces, ¿qué le dijo? Eva le respondió que no, que podían comer de todo menos de ese árbol, porque si lo tocaban o lo, o lo tomaban, lo comían, morirían. Y el diablo ahí ya no solo empezó con que Dios ha dicho, tratando de distorsionar el carácter de Dios, distorsionar los motivos de Dios, calumniar a Dios. Así es Satanás. Lo hace con el árbol verde, dijo Jesús, con el seco que somos nosotros, que no van a hacerla. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, a vosotros también. Así que no se extrañe si esas cosas suceden, porque el diablo anda suelto. Va a ser después, en el abismo. Pero mientras hace suelto, hace de lo que Dios le permite que haga para juzgarlo y para probarnos. Pero por eso nos pide a nosotros resistir al diablo y no darle lugar. Entonces él está ahí ¿eh? a contradecir, a calumniar, a tergiversar con el árbol verde que es Jesús, la manifestación en carne del propio Dios, y a él... Dijo Jesús, si en el árbol verde hicieron estas cosas, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Pero gozaos, alegraos, cuando hablen toda clase de mal contra vosotros, con tal que sean mintiendo, ¿no? que no sea verdad lo que se dice, pero si es mintiendo, gozaos, porque así hicieron con los profetas antes de vosotros. Y yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Las ovejas van para edificar, pero los lobos vienen para resistir y por eso hay guerra entre las ovejas y los lobos. Entonces dice aquí, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Capítulo 3 de Zacarías, la visión que le mostró a Zacarías para animar a Josué, hacerle entender la realidad espiritual, porque a veces no entendemos lo que pasa y nos confunde el enemigo, pero el Señor nos abre los ojos, nos hace entender y nos anima, estoy con ustedes, gracias a vosotros, aleluya. Entonces dice, y dijo... Yahvé a Satanás, ya te das cuenta quién era ese ángel de Yahvé, era el propio Yahvé, ¿Ve? era Dios, el Hijo. Y dijo Yahvé a Satanás, Yahvé, o sea, mi padre, Yahvé, que dice, es el Hijo, y se refiere a Yahvé el Padre. Yahvé el Hijo dijo a Satanás, Yahvé mi padre, te reprenda, oh Satanás. Yahvé que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pues ¿quién provocó el incendio? Satanás. Tú quieres hacer algo, el Señor está edificando, planta una lechuguita y ya le manda a todos los gusanos para destruir. Y así un hijo de Dios va, viene a predicar. Antes no venía nadie a visitar a la persona, pero tan pronto empiezas tú a hablar el Evangelio, ahí le llegan los mormones, los testimonios, disque de Jehová y son de Russell, que era un de la familia luciferiana, de los Illuminati, los Russell, y vienen a meterle, a confundirlo, para que la persona no se salve, no reciba el Evangelio, ¿se da cuenta? ¿Ve? Siempre el enemigo ahí molestando. Entonces, por eso dice, no es este un tizón arrebatado del incendio, todo quedó vuelto ceniza, eso lo hizo el diablo, quiere destruir todo, volver todo ceniza, pero ahí debajo de la ceniza hay un tizoncito, aleluya, y ese tizoncito uf, se sopla y vuelve a prenderse el fuego, aleluya, Patricio, gloria a Dios, debajo de la ceniza el Señor, Aviva el fuego con un tizoncito escogido. ¿Ve? ¿Eh? Eso es lo que hace Dios. No ha escogido Dios a Jerusalén, no es este. Un tizón arrebatado del incendio. Y Josué, él en sí mismo era un hombre. No era un ángel impecable. Dice, estaba vestido de vestiduras viles. Pero mire, 
estaba delante del ángel. Y aquí póngale mayúscula a este ángel que es el ángel de Yahvé, Yahvé mismo, el hijo antes de la encarnación. Mire dónde estaba. A pesar de que él en sí mismo era vil, estaba delante de Dios, delante del Hijo de Dios, que es el que nos intercede y nos defiende del acusador, que es el diablo. Entonces dice, y habló el ángel, con mayúscula, acuérdense que ese ángel es el que se le llama Yahvé, no solo ángel de Yahvé, sino Yahvé mismo, como en muchos otros pasajes, como en Isaías, como en Malaquías, etc., inclusive en Corintios. Entonces dice, habló, el ángel, ya ve, ese ya ve, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, tú ya sabemos lo que son las vestiduras viles, y te he hecho vestir de ropas de gala, o sea, por eso la Biblia dice que nos revistamos del hombre nuevo. Las vestiduras de gala es el hombre vendido al pecado, es el viejo hombre, como cualquiera de los santos en su naturalidad es un hombre viejo. Pero en el nuevo nacimiento en Cristo es un hombre nuevo. O sea que la gracia nos quita las vestiduras de gala y nos pone las vestiduras, perdón, nos quita las viles y nos viste de gala. Amén para que Satanás no moleste y no acuse. ¿Cómo el Señor nos libra de la acusación de Satanás? Nos reviste. <risa> nos quita las vestiduras viles y nos viste de vestiduras de gala. Entonces, y él dice, después dijo en el 3, 5, pongan mitra limpia sobre su cabeza porque es que a veces cuando estamos en la carne pensamos muchas cosas que no hay que pensar, por eso había que poner una mitra y en la mitra una lámina que dice santidad a Jehová, o a Yahvé. Pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, note esto, le vistieron, eso es voz pasiva, o sea, fue el Señor que le hizo eso a él. No que él lo hizo por sí mismo. Nadie se puede por sí solo, sin Cristo y sin la ayuda de Dios, hacer nada. Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer, pero confiad en mí. Yo he vencido. Le vistieron de gala. ¿Ve? Y entonces dice, y el ángel de Yahvé estaba en pie. Y el ángel de Yahvé amonestó a Josué diciendo, así dice Yahvé Sabaot, o sea Jehová de los ejércitos, Él es nuestra paz, Él es nuestro pastor, Él es nuestro gozo, nuestra justicia, pero aquí estamos en guerra, entonces Él es Yahvé Sabaot. Aleluya, hermano, nuestro Dios es Dios de guerra. Él sabe en qué guerra estamos y es contra Él la guerra. Él dice, no es contra ti. Y él dice, la guerra no es tuya, es mía. Y no es contra ti, es contra ti. Samuel, no te desecharon a ti, no piense que te pusieron estorbos a ti, sino a mí. Pero él es Yahvé Sabaot, el Dios de la guerra. Amén. Entonces dice aquí, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, los que llama varones simbólicos, que representan las distintas etapas de la restauración, como él mismo era un, uno de ellos, entre estos, o sea, Josué iba a ser uno de los varones simbólicos, por lo tanto Josué era el otro, y Ajeo el otro, y Zacarías el otro, lo había sido Daniel, lo había sido Ezequiel, lo va a ser Edras, lo va a ser Nehemías. ¿por qué? Porque ellos son los que simbolizan esa obra de Dios en la Biblia. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, y los periodos de restauración de la verdadera casa están simbolizados por la tipología del Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento es símbolo del Nuevo, como lo dice el Nuevo. 
Y por eso estos varones son llamados simbólicos. O sea que simbolizan ese proceso de la obra de Dios. Que en el Nuevo Testamento es espiritual, que en el Antiguo Testamento era físico. David, tú derramaste mucha sangre, tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti, David, tu hijo me edificará casa. Y yo le seré a él por Dios y él me será hijo. Y yo le daré el trono eterno. O sea que Salomón, hijo de David, era apenas la figura del verdadero hijo de David, que es Cristo. Y el templo que levantó Salomón es apenas la figura del verdadero templo, que es la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Esa es la casa que el hijo le edifica al padre. Tú, David, derramaste sangre, tú no. Pero tu hijo me edificará casa. Y esa casa es la iglesia. Porque Jesús es el verdadero hijo de David. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la verdadera casa. Y Salomón es figura. Y el templo es figura. Pero la figura no termina solo ahí. Ese templo fue destruido, fue rajado, fue abandonado. Y ahora hay que restaurarlo. Y ese proceso de restauración también es figura. Hay una Babilonia donde fue cautivo el pueblo, así también en el Nuevo Testamento hay una misteriosa Babilonia con unas hijas, así como había una Jezabel y una Talía en el Antiguo Testamento, también hay una Jezabel en el Nuevo, hay una Babilonia en el Nuevo, y lo de la figura era símbolo para el tiempo presente. Entonces por eso a estos varones se les llama varones simbólicos, porque cada uno simboliza algo. ¿eh? Nosotros no estamos leyendo solo la historia de Esdras, estamos leyendo la historia de la restauración de la iglesia, tipificada o simbolizada en la de Esdras. ¿Te das cuenta? No estamos leyendo solamente de Eva, no. Eva es figura de la iglesia. Adán es figura de al que había de venir. Betel es figura. Las pisadas de la fe de Abraham son figura o símbolo de nuestras pisadas. Entonces todo esto es un símbolo. Y por esto estos varones son varones simbólicos. Entonces si, si Josué camina con Dios y llega a gobernar en la casa de Dios, tú también te sentarás con estos. Como quien dice, también servirás como varón simbólico, como un ejemplo para la restauración. Aleluya, mírelo. Capítulo 3 de Zacarías le dice en el verso 7, Si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú, no solamente tú, pero también tú. Porque ese también es que el gobierno es colegiado. También tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Y escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Ahora mire lo que dice el Señor, que le va, le promete a estos varones, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, el renuevo es Cristo, Él es el verdadero restaurador, pero ellos son símbolo de la restauración, que es la verdadera formación de Cristo en la iglesia. Entonces dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, una piedra que es para ser labrada y edificada como la iglesia, solo que en el símbolo es una piedra para ser labrada, pero en la realidad es la casa verdadera de Dios, el templo que ellos van a edificar, que era de piedra, figura a las verdaderas piedras vivas del verdadero templo que es el cuerpo de Cristo, las hermanas y los hermanos, la familia de Dios. Entonces dice ahí, estamos en el 3 de Zacarías, versículo 9, 
a aquella piedra que puse delante de ti. Sobre esta única piedra hay siete ojos. Y tú ves esos siete ojos en el Cordero. Mire, va a Apocalipsis, vamos allí a Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 5, verso 6, miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes que eran aquellos serafines que estaban también en Isaías 6, y en medio de los ancianos, los celestiales, los 24 que están en el 4 de Apocalipsis y en el 24 de Isaías, celestiales, que estaban, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus espíritus de Dios enviados por toda la tierra. De los siete ojos del Cordero son los siete espíritus. Y los siete espíritus están aquí, mire, salimos ahí, vamos a Isaías capítulo 11, vamos a ver los siete espíritus del Cordero, los siete ojos del Cordero, son siete espíritus. Mírelo, capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿Quién es Isaí? El padre de David. Y un vástago retornará de sus raíces, o sea, el hijo de David, que es el Mesías, que es Jesucristo. Y reposará sobre él, y aquí cuente, el espíritu de Yahvé, uno. Espíritu de sabiduría, dos, y de inteligencia, tres. Espíritu de consejo, cuatro, y de poder, cinco. Espíritu de conocimiento 6 y de temor de Yahvé 7. El primero, Espíritu de Yahvé, es como la caña del candelero y tres brazos para la derecha y tres para la izquierda, la minorá, el candelabro, los siete espíritus, como las siete lámparas que tiene el candelabro, son los ojos del Cordero. O sea, Cristo formándose en la iglesia, que es el candelero, ¿se da cuenta? Entonces volvemos ahí a Zacarías, capítulo 3, a, verso 9, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra y siete ojos, la iglesia, que el Señor va a edificar, los ojos, los siete ojos están sobre esta piedra, ¡aleluya! ¡Qué maravilla! Espíritu de sabiduría, de gracia, de de todo lo que leímos ahí, qué maravilla hermano, lo que tiene Dios en el corazón, no importa que el diablo hizo un incendio y dejó un montón de ceniza, ahí debajo de la ceniza el Señor se guardó su remanente, su tizoncito de fuego para empezar de nuevo el fuego, aunque sean pocos, pero uf, el Señor aviva, aleluya, hay que entenderle al Señor, ánimo hermanos, entonces dice así, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Señor Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Como dice, el celo de Yahvé Sabaoth hará esto. Como lo dice después a Zorobabel también. Ahora le está animando a José, que es por el lado del sacerdocio, uno de los ungidos, que es el sacerdocio, el otro ungido, que es el gobierno, es pues un reino sacerdotal, el rey, el gobernador de Judá, Zorobabel, y el otro Josué, hijo de Josadá, ¿eh? el sacerdote, un reino sacerdotal, la autoridad del Señor por un lado y por el otro. Entonces dice aquí, he aquí yo, Aleluya, si el Señor dice yo, no hay quien le impida. Si Dios dijo, hagamos, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando dice el hombre, no es los machos, es varón y mujer. Dios hizo al hombre, varón y mujer, ese es el ser humano, ese es el hombre corporativo, la humanidad. Él quería esto con toda la humanidad, pero como el hombre pecó, el hombre se volvió un viejo hombre pero luego viene la redención y los que reciban a Cristo pasan a ser el nuevo hombre para que se cumpla lo que Dios dijo, hagamos. Nos hace a su imagen semejanza para señorear donde está el enemigo, 
en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias que se arrastran en la tierra. ¿Ve ¿Eh? cómo Israel tenía que reinar en Canaán, aunque había nefilín e hijos de nefilín, reptiles, o sea, lo que se llama en la Biblia, simiente de los nefilín, los híbridos, humanoides, alienígenas, creados por ángeles caídos en relación con mujeres, como lo dice eh, eh, Génesis 6 y otros pasajes de toda la Biblia, no solo para antes del diluvio, sino después. Hay que ir mencionando esto de a poquito porque es parte de la guerra parte de la guerra, no se le dice a los niños, pero se le dice a los guerreros no he entrado en eso pero ya les voy diciendo existe eso entonces volvemos acá yo grabaré, como dijo el señor yo haré yo le haré ayudadora idónea dijo Adán pero es figura de Cristo y la ayudadora idónea Eva es figura de la iglesia, hermanas Ustedes fueron creados como figura de la iglesia, que es el misterio de Cristo. Él y ella son los dos juntos, el misterio de Cristo, Adán y Eva, figura de Cristo y la iglesia, que es la llave de toda la Biblia. Si ves eso, entiendes la Biblia. Si no ves todavía eso, hay que seguir leyendo la Biblia hasta ver. Te dice así, He aquí yo, dice el Dios guerrero. Por eso habla, el celo de tu casa me consume, dijo Jesús. Yo grabaré su escultura. ¿Y cuál es la escultura? Formar a Cristo en la iglesia. Eso es edificar la iglesia. Dice Yahvé Sabaot, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Pero para el Señor un día es como mil años. Y ese día es el séptimo día, o sea, el, el séptimo milenio, que es el milenio. Y la prueba es lo que sigue a continuación. En aquel día, dice Yahvé Sabaot, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¡Aleluya! El Señor edifica la iglesia para que haya vencedores reinando en el milenio sobre toda la tierra. Por eso vino esa piedra, que es el Señor Jesús en el sueño que tuvo Nabucodonosor y también Daniel, y con la interpretación. Esa piedra es el Señor Jesús, que para poder venir del cielo tuvo que morir en la tierra, resucitar, ascender, y en la segunda venida venir y derribar la estatua golpeándole en los pies la historia universal, la cabeza de oro de Babilonia, los pechos y brazos de plata de Persia, el vientre y muslo de bronce de Grecia, las piernas de hierro de Roma, los pies de derro mezclado con barro de la Unión Europea, de donde surge un gobierno mundial, como dice la Escritura, de entre esos diez surge el anticristo, y ya no estoy hablando solo de profecía, sino de historia la primera parte ya está cumplida falta solo la coronación pero no ese es el tema pero hay que mencionarlo entonces dice aquí ahí si sí viene la piedra derriba el reino de los hombres y aquella piedra crece como un gran monte que llena toda la tierra ese es el reino de los santos del altísimo primero la parte milenial y luego la eterna ¿ve? entonces el señor dice yo grabaré su escultura dice aquel que tiene siete ojos con todos sus siete ojos mirando todo y esos siete ojos mire lo que es espíritu del señor mire lo importante que es el espíritu porque el espíritu es el que vela sobre todo y el que hace todo y lo vamos a ver en la siguiente visión a Zorobabel porque son visiones para apoyar la restauración de la casa de Dios entonces dice, y en aquel día, en ese día en que el Señor quita el pecado de la tierra, cuando Satanás es arrojado al infierno, preso, y los escogidos ya están reinando como vencedores sin el cuerpo mortal, ¿eh? entonces ese es el último día de descanso, o sea, el 
el milenio, porque para el Señor un día es como mil años, ¿ve? Entonces, ahí está la visión para apoyar a Josué, hijo de Josadag, o sea, el sacerdocio. Pero ahora viene el reino, Zorobabel, gobernador de Judá, de la genealogía de Judá, no será quitado el cetro de Judá, Jesús es el león de la tribu de Judá, y este Zorobabel está en la genealogía de Jesucristo. Jesucristo dijo que, de Dios dijo de Jesucristo como hijo de David, y ese hijo de David que salió de David pasó por Zorobabel, y llegó hasta Belén. Entonces ahora volvió el ángel, ahora ya me entiende qué ángel es, por eso yo le tengo que poner mayúscula, es el ángel Yahvé, llamado Yahvé. Lo entendería si lo leyera desde el capítulo 2, donde aparece Yahvé que envía y Yahvé enviado. El Yahvé que envía es el Padre, y el Yahvé enviado es la imagen del Padre, que es el Hijo. Ese, esa revelación empieza ya desde el 1, y luego pasa al 2, y sí, en el 3, y en el 4, solo que así a veces leemos... No entendemos la línea, pero permítame ponerle con mayúscula esta A. Ah, yo no corrijo la Biblia. La Biblia está correcta, inspirada, y en el original griego, en el hebreo, cabe la A mayúscula. Porque fue un traductor. Pero ¿a quién se refiere? No cualquier ángel, sino el ángel Yahvé, el que se le llama Yahvé que se le llama desde el capítulo 2 y en el 3, sí, en el 4, es el mismo que le aparecía a Moisés. Hay toda una historia del ángel Yahvé, desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo. Y en el Nuevo dice Pablo, y la roca que lo seguía era Cristo. Hay que hacer eso paso a paso. Aquí estamos resumiendo, en otros lugares se ha hecho, pero entonces hay que enseñarlo en todas partes, en lo que se pueda. Entonces seguimos, volvió, aleluya. O sea que es el mismo que había venido antes, ¿se da cuenta? Es el que Dios dijo, guárdate de él y no le desobedezcas porque mi nombre está en él. Así le dijo a Moisés, era el que le apareció en la zarza a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac y de Japón. ¿Y cómo te llamas? Yo soy el que soy. Así habló este ángel, que es el propio Dios, porque ángel no es nombre de naturaleza, sino de oficio. Y el hijo es el principal el mensajero del Padre, es el testigo fiel. Ahora también hay ángeles como Gabriel, que es un mensajero ya angelical, pero de otra naturaleza distinta a la divina del Hijo. Y también hasta los predicadores y mensajes de la iglesia se le llama ángeles también. En la Biblia, no en cuanto que son ángeles con alitas, sino en cuanto a son mensajeros. Que eso es la asignación, el semántica de la palabra, mensajero. Entonces no se vaya a confundir y no le vaya a negar la divinidad de Cristo por ser mensajero, ¿me entienden? Tenemos ese cuidado. Entonces, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. O sea que, no dice que lo despertó del sueño, sino como un hombre que es despertado. Este no es un despertamiento natural, sino que el despertamiento natural es figura de un despertamiento espiritual, porque llegó el Señor cerca de él y le abrió los ojos para entender las Escrituras y el plan de Dios. Entonces dice así, y me dijo, mire por qué lo despertó, ¿qué ves? ¿Qué ves? Como cuando preguntaba a Jesús, y los hombres, ¿qué dicen ellos que soy yo? Ah, le dijeron las buenas opiniones, las malas no se las dijeron, pero él las sabía, sabía las malas también. No solo que le decían que era Elías, también decían que era Belcebú, pero eso no le dijeron. 
y después que dijeron lo que los hombres decían, como si ellos no fueran hombres, eran hombres, pero también eran los suyos. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? O sea, lo lleva a la visión a que ellos expresen qué revelación tenían. Confiesen lo que les ha sido revelado, porque esa es la palabra del testimonio, confesar al Cristo que nos es revelado, porque para eso viene el Espíritu Santo, para glorificar al Hijo. Cuando Él venga, Él nos enseñará todas las cosas, nos recordará lo que el Hijo hizo y nos abrirá, y nos abrirá, y nos abrirá la luz. Un cielo abierto encima de nosotros. Pues volvió y me despertó. ¿Te das cuenta? Como un hombre que es despertado de su sueño. El sueño es, son cosas irreales. El Señor nos dejó ver la verdad. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado. O sea, si uno no mira, no ve. A veces hasta mirando no vemos. ¿Cuánto más si no miramos? <risa> ¿Verdad? Entonces dijo, he mirado. Y he aquí. ¿Cuál era la visión? Hay que tener visión. Porque... Sorobabel era el gobernador, la autoridad real estaba en Sorobabel y Dios quería restaurar la casa y la ciudad. ¿Ve? Por eso estaba el sacerdocio y el gobernador. Entonces para que la casa y la ciudad de Dios, la civilización de Dios que se forma en medio de la guerra de las tinieblas, como Adán y Eva que tienen que hacer familia donde ya está el diablo, que el diablo ya estaba, y es asesino, homicida desde el principio. Y Adán era como una oveja en medio de lobos, pero el Señor le, le dijo, tranquilo, come de todo. O sea, lo que más quería Dios que comiera el árbol de la vida, pero el otro de la muerte no, esa era la ventana para que se colara el maligno. Y uno se pone curioso a meterse donde no debe las narices, y se le cuelan los demonios. Por eso deje la ventana cerrada y no dé lugar al diablo y concéntrese en el Señor pero Adán no lo hizo no guardó el jardín esa era la guerra guardarlo, no dejarlo pasar ¿Ve? pero el hombre se dejó vencer y, y vendió su naturaleza al poder del pecado Entonces ahora tuvo que venir el hijo y ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza, y vencer al diablo, y condenar el pecado en la carne. Y él sí puso el muro, él restauró el muro, el verdadero muro, ¿se da cuenta? Lo restauró el Señor. ¿Ve? Entonces así es ese mismo principio acá. He aquí un candelabro, otra vez aparece el candelabro, no es la primera vez, ya apareció en Éxodo, está en Levítico, está también aquí, está también en Reyes, en Jeremías y está en Apocalipsis. Entonces la visión es un candelabro, un candelabro tiene siete brazos, ¿ve? y dice, un candelabro todo de oro, o sea, nada que sea extraño a la naturaleza divina, todo de oro, con un, ¿con un qué? ¿De qué hablamos ahora? Mire la vinculación del depósito con el candelabro. La iglesia, el pueblo de Dios, no puede alumbrar sin conexión con el depósito y el aceite como oro que viene del depósito a las lámparas del candelabro ¿y cuáles son las lámparas? ¿quiere ir conmigo? vamos a proverbios vamos al libro de los proverbios vamos al libro de los proverbios ya volvemos acá libro de los proverbios capítulo 20 proverbios 20 versículo 27 mire lo que dice Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, 
la cual escudriña lo más profundo del corazón. De aquí se basó Pablo para leer lo que leímos en segunda en primera los Corintios segundo capítulo. Recuerda que leímos en la primera parte que dice ¿Qué es lo que conoce lo profundo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce lo profundo de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces el espíritu nuestro es el que escudriña lo profundo. Él sacó eso de proverbios. ¿Ve? La ántara de Yahvé es el espíritu del hombre. O sea, nuestro espíritu es la lámpara y el espíritu de Dios es el fuego que enciende la lámpara. Entonces dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El espíritu del Señor, la leche, se le pone en la lámpara, que es el té. Nuestro espíritu es el té. El espíritu de Dios es como la leche, es una figura. Se unen en un solo espíritu. El espíritu del Señor en nuestro espíritu. Toda verdadera edificación es en el espíritu. El primer punto para una verdadera edificación es nacer de nuevo del Espíritu y ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Y de ahí pasa al alma, y de ahí pasa a la comunión y a la plenitud. Eso está bien edificado allá en Efesios, capítulo 3, desde el 14 al fin del capítulo. <coughs> Perdón, hermanos. Entonces esta lámpara es el Espíritu nuestro. Como lo dice y lo leímos primero allá en Corintios y ahora en Proverbios. Entonces volvemos a Zacarías. Y en Zacarías dice así. He aquí, ¿cuál es la visión? La visión es un candelabro, que es como cada iglesia es un candelabro, en Apocalipsis dice que la iglesia en Éfeso es un candelero, que es un candelabro, la palabra es la misma, candelabro, candelero, castizal, lampadario, son diferentes traducciones. Ahora dice aquí lo siguiente, un candelabro todo de oro con un depósito encima, este depósito está lleno de aceite como oro, o sea, es el Espíritu de Dios que fluye por siete tubos. Esos tubos de oro conducen el aceite como oro hacia las lámparas del candelero porque, hermano, la iglesia sola no alumbra. Lo que alumbra es el Espíritu de Dios que circula nuestro espíritu. Por eso estos tubos representan el ministerio del nuevo pacto. Pero ¿por qué hablamos no solamente de los rudimentos, sino de la fe completa, los siete tubos? Necesitamos en la plenitud del Espíritu, a través de la plenitud del cuerpo, con todo lo que es de Cristo, empezando con nuestros espíritus, siendo fortalecidos. Por eso dice así, y sus siete lámparas, encima del candelabro, ah, encima, o sea, lo que debe prevalecer, lo que alumbra, es el mover del Señor en nuestro espíritu, eso es lo que está encima. ¿Eh? Como cuando vino Pentecostés, se puso encima de los apóstoles ahí, la, la columna de fuego ahora se distribuye en lengua de fuego, cuando Moisés era una columna de fuego, pero cuando llegó Pentecostés se distribuyó entre los apóstoles, entre los 120 que estaban allá en el aposento alto. Él se le apareció a 500 y le dijo que fueran, pero de los 500, 380 se quedaron no sabemos dónde. ¿Será pescando? Cuando no era hora de pescar, era hora de comer pescado asado. <risa> que es lo que el Señor preparó ellos pescando y no podían pescar nada y el Señor ya tenía el pescado listo en la playa. Y así nos pasa a nosotros. Queremos pescar por los otros vivos y Dios ya tiene el pescado incluso asadito. Vení, hijos. ¿No habéis pescado nada? No, toda la noche pasaron ahí. Se pusieron a hacer lo que no era la hora de hacerse. Lo primero es lo primero. Buscad primero 
el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Ya estaba el pez asado ahí del supermercado Galilea. Amén. Entonces ahora dice acá, hermanos, un depósito encima y sus siete lámparas encima, note el lugar, encima, tanto el depósito como las lámparas, ¿eh? encima, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces, del depósito salían siete tubos, o sea, esos son los canales para el fluir del Espíritu hacia la iglesia, hacia el Espíritu de los santos. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Entonces dice, y junto a él, porque ¿de dónde salía el aceite? De los olivos. O sea, no solo había el depósito, sino también los olivos. ¿Ve? Dos olivos, el uno a la derecha del depósito, que era el sacerdocio, y el otro olivo a la izquierda, el reino. ¿Qué son estos dos olivos? ¿Ve? Los dos ungidos, que eran... Uno era solo Babel representando el reino y el otro era Josué, hijo de Josada, representando el sacerdocio. ¿Y qué es la iglesia? Lo que dice Pedro, el apóstol Pedro en su carta, real sacerdocio. Ya no es el sacerdocio arónico de antes, no, ahora es el sacerdocio del Nuevo Testamento donde el Señor dice que por su sangre nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. ¿Quiénes? Los santos todos. El pueblo adquirido por Dios como nación santa. Es real sacerdocio. Hermano, por favor, vamos a leer. Que yo se lo estoy diciendo en memoria, pero algunos quizás no se acuerden y tienen que leerlo con sus propios ojos porque dice, pero yo fulanito, fulanita, ¿será que yo no soy sacerdote? No, no es de la línea de Aarón, pero Cristo es de la línea de Melquisedec y nos hizo sacerdotes a su pueblo. Entonces vamos a ir a, primeramente a Pedro, amén. Vamos a la primera de Pedro. A ver, ¿a quién le escribe Pedro esta carta? Porque algunos dicen que él es el primer papa y pensará... A alguien que le está hablando es a los cardenales. Vamos a ver a quién le habla este querido apóstol de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No veo el Vaticano por ahí. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, o sea, los elegidos, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Entonces, está hablando esa, a los hermanos de entre los propios judíos que estaban esparcidos por todas partes, pero que recibieron a Cristo. ¿Ve? Y luego entonces... Dice en el capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a Él. ¿A quién? ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde queda la sede? En el cielo, a la diestra del Padre. Ahí está nuestra sede. Esa es la sede de la iglesia. Ahí está la cabeza, más arriba que el Papa. acercándonos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, sí, así es, más para Dios, o sea, no piense que la opinión de los hombres es la misma de Dios, gracias a Dios, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, ¿quién es vosotros? El pueblo, vamos a ver qué es el pueblo, ya leímos la introducción y luego vamos a llegar al verso 9. Pero por lo tanto vamos leyendo el 4. Para entender quién es vosotros les mencioné anticipado el 9, pero vamos a llegar ahí. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, espiritual, fíjese, 
no física, y espiritual. ¿Y qué más? Edificados como casi cuando nos acercamos al Señor mismo, somos edificados como casa. Cuando nos acercamos al Señor mismo, somos edificados como sacerdocio. ¿Ve? Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no hace falta que sean cruentos, ovejas, eso sí, ya el Señor ya es. Todo eso representaba era el Señor. Espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego sigue hablando, hablando, hablando y habla de los que van a trospezar y llegamos ahora hacia el 9, que sigue hablando a los mismos, más vosotros. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Soy linaje escogido? ¿Será de Aarón? No. Real sacerdocio. Nación. Toda este sacerdocio es toda la nación. La nación no solamente son los machos. Son los hombres, las mujeres, los niños, todo es el pueblo de Dios. Esa es la nación, ese es el sacerdocio. Y dice, nación santa, pueblo. Ah, por fin llegamos. Ah, ese vosotros es el pueblo. Adquirido por Dios. ¿Cómo te adquirió Dios? Por medio de un título de un seminario o algún cardenal le consiguió un puestico por allá. La sangre, dice, en Apocalipsis dice que por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces dice aquí, pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué Dios adquirió este pueblo con su sangre? ¿Para qué te adquirió a ti y a mí y a todos juntos? Para que anunciéis las virtudes de Aquel, no algún sistema Al Señor Nos adquirió para anunciar las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Ese es el verdadero sacerdocio Salimos de las tinieblas a través del velo Y entramos en la luz de Dios por la sangre y Por el amor de Él, por la fe Y así somos sacerdotes Como si no entramos a ver su gloria, ¿cómo la vamos a anunciar? Si no conocemos sus virtudes, ¿cómo vamos a anunciarlo? Pero el pueblo, el pueblo fue adquirido para anunciar. Cada uno tiene su testimonio que decir. Tiene que participar aquello que le fue dado del Señor como una función del cuerpo. No todos son ojos, ni manos, ni dedos, cada uno... Es uno es una oreja, otro es un dedito, otro puede ser el hígado, lo que sea. Cada uno hace su parte y todos juntos anunciamos la plenitud de Cristo. Las siete plenitud, siete lámparas, todas las siete extendidas. Una está a la derecha, otra a la izquierda, otra en el centro, otro centro derecha, centro izquierda, derecha, izquierda, ultraderecha, como Mateo, que era publicano, es la ultraderecha. O como... Simón el Celote, que era la ultraizquierda, pero pertenecían al mismo candelero, porque la iglesia no es de ricos o de pobres o de blancos o de negros o de hombres o de mujeres, sino en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni cita, ni varón, ni mujer, raza, no hay, el Señor quiere de toda tribu, pueblo, lengua y nación, somos sus hijos, el mismo Cristo que mora en los hombres, mora en las mujeres, mora en los ricos, en los pobres, en los analfabetas, en los eruditos, en los colombianos, en los chilenos, hasta en los gringos también. <risa> Porque algunos aquí en el sur podemos tener algún resquemor con los gringos. Pero el Señor también salva a gringos, ¿sabe? Sí, salva también gringos. Así que hay que incluir a todos los gringos salvos. Y los que no son salvos hay que evangelizarlos también para incluirlos si ellos quieren. Nosotros no excluimos a nadie. Parece chistoso, pero es para que no tengamos un corazón estrecho con nadie, ni por cuestión de clase, ni por cuestión de tribu, de lengua, de raza, de nación, de cultura, si es analfabeto, si es medio medio, si es erudito, eso 
Eso no lo miró el Señor, Él no hizo acepción de personas. Él quiere un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación, toda clase de seres humanos. Así es la iglesia, nuestro corazón tiene que incluir a los que Dios incluye. Ay, 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 eso duele, porque nuestro racismo, nuestro clasismo, porque a veces nosotros juzgamos en un criterio de clase y no en Cristo. ¿Se da cuenta? Mire, una vez había unos hermanos que vivían por allá en un cerro y su casita era de plástico, pagaban el agua más cara de la ciudad porque tenían que traerla en burro y luego irla subiendo por baldecitos hasta su rinconcito lleno de barro. El agua más cara de la ciudad les tocaba a los más pobres. Y un hermano empezó a entender de que que no podían mantener esa distancia con los hermanos pobres. Y se propuso, voy a visitar al hermano fulanito allá en su barrio, allá en la periferia. Y justo ese día llovió y se pegó una embarrada subiendo allá. Y él en vez de enojarse se puso alegre, porque se embarró y dijo, bueno, por lo menos estoy comprendiendo ahora a mi hermano. Ya cuando llegue todo embarrado ya me voy a sentir más cerca de él. Y cuando llegó todo embarrado, el hermano le dijo, siga hermano, adelante, qué bueno que viniste. Bueno, ahora te puedes ir a, a casa y allá te bañas con la ducha caliente y te cambias de ropa, no te preocupes. Y el hermano dijo, yo sí puedo volver a casa y tomarme un duchazo y cambiarme la ropa. Él todavía no. Pensaba que estaba cerca y todavía estaba lejos. ¿Me entiende? Y nosotros no nos ponemos en el lugar de los hermanos. Pero el Señor vino y se puso en el lugar de cada uno en nuestro hueco, ahí donde estamos, ahí se puso. Y de ahí nos la ha levantado. Y espero que eso lo haga Él en nuestros corazones. Amén. Entendamos porque Él quiere salvar a todos. Entonces dice así. Vosotros sois linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo. Hay gente que no quiere unir pueblo con real sacerdocio, pero el Señor dijo real sacerdocio, pueblo, adquirido por Dios. Y dice más, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ni siquiera pueblo porque no eran de Israel, se da cuenta, eran perrillos. No erais pueblo, pero que ahora, o sea, ahora en Cristo, sois pueblo de Dios. Ese es el real sacerdocio, el pueblo de Dios en Cristo. Y es para todos los hombres de toda clase. Es para todos. Si algunos no lo son, no es porque Dios los excluyó sino que ellos mismos se excluyeron. Si tú eres abogado y te das cuenta que eres abogado, vas a actuar como un abogado. Y si eres un ingeniero, vas a actuar como un ingeniero. Pero el diablo no quiere que sepamos que somos la familia real de Dios. El real sacerdocio de Dios. Pero debemos ejercer lo que Él nos ha hecho con su sangre y con su espíritu. En la cruz terminó la diferencia y en la resurrección se metió en todos los hijos sin hacer diferencia de nada. Y no por obra de justicia ni la ley, por pura gracia. Y nos hizo un solo cuerpo, el del propio Cristo, para estar en todo lugar con Él y su Espíritu en su nombre. Entonces dice ahí, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado, Dios sí no la extendió, pero nosotros no la habíamos alcanzado, Dios sí no la alcanzó, pero nosotros no la recibíamos, misericordia, pero ahora habéis alcanzado, misericordia. Entonces hermano, ahora pasamos al 4, Capítulo 4 de la primera de Pedro, viendo esto del sacerdocio. 
y dice el capítulo 4 de, del 10 y el 11 versículos 10 y 11 del 4 capítulo 4 de la primera de Pedro cada uno ¿a quién le está hablando entonces aquí Pedro? a cada uno de los del pueblo de Dios ¿ve? cada uno según el don que ha recibido oiga esto hermano porque es que a veces pareciera que es según la constitución del cardenal fulano no es según el cardenal lo que te constituye miembro del cuerpo para funcionar es el don de la gracia de Dios en ti vamos a, a completar eso marque aquí, siempre lo completamos y volvemos miren Efesios capítulo 3 Efesios 3 y ya volvemos Efesios 3 dice así verso 7 del evangelio yo, dice Pablo fui hecho ministro por el cardenal ¿por quién fue hecho ministro? por el don de la gracia ¿de quién? ¿de su alteza real Felipe VIII? ¿o Enrique VIII? ¿o algo así? fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado dado nada de, de, de vender investiduras ¿eh? dado según la operación de su poder o sea, él por gracia opera en ti él es ya sí, nuestro estandarte de victoria el que nos abre el camino el que nos tiene preparado todo así que está atento cuando menos piense Dios te va a usar en lo que no te imaginabas porque eres miembro de Él y Él está en ti entonces tienes que darle lugar a Él y servirle a Él y claro en armonía con todos pero no dejándose anular por Satanás sírvele a Dios eres hecho ministro sea servidor porque es que a veces oímos la palabra ministro y pensamos que es como el de Hacienda no, ministro es el que se pone el delantal a servir porque mayor es el que sirve no el que hace que le sirvan el que sirve es el que en el reino de Dios es el mayor el que lava el piso, limpia la silla lava los platos, prepara la comida ese es el mayor según el punto de vista de Dios, que es el que está sano. Es el que está sano. Entonces, por eso dice ahí, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Por eso decía Pablo, el que actuó en Pedro, mencionó al Papa, que dice el que actuó en Pedro, actuó también en mí. ¿Se da cuenta? Apóstol no de hombres, ni por medio de hombres, sino por Dios. ¿Eh? Dele lugar al Señor. No menosprecie a nadie, no pelee con nadie, pero haga lo que Dios le puso a hacer. Hágalo para Dios, hágalo con los hermanos. Sirvan a Dios con ánimo. Amén. Entonces volvemos ahí a Primera de Pedro 4. Amén. Verso 10. Cada uno. ¿Se da cuenta? ¿A quién le habla? Al pueblo. Cada uno según el don que ha recibido. No dice según el permiso del Instituto Bíblico. No. Según el don que ha recibido ministrelo ¿me entiende hermano? ministre el don que ha recibido a los otros como buenos administradores porque si no ministras es como aquel que se le dio la mina y la guardó en un pañuelo no, pero es que tú eres duro tú recoges donde no sembraste y llegó la hora, ¿qué hiciste con tu mina? los demás tienen 10 ciudades porque su, su, negociaron con su mina y produjeron 10 minas. Y ahora están sobre 10 o sobre 5 ciudades, pero el otro ni siquiera se asoció con los banqueros para sacar un poquito de intereses. 
en este caso en el sentido no de usura, sino de intereses para el Señor. Entonces por eso dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, no te la base, según qué, según el don que ha recibido, el don es la constitución de Dios, Él mismo constituyó, Él, a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, todos los santos trabajando. Los apóstoles y los ministros no es para monopolizar el servicio, sino para promocionar el servicio de todos. Entonces, por eso dice aquí, cada uno, conforme el don que ha recibido, según Catá, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la qué. Ah, pero es que ellos no hacen las cosas como nosotros. No se han acomodado nuestra cuadrícula. ¿Qué dijo que había cuadrículas? La gracia es multiforme. ¿Cómo el hígado va a ser igual que la nariz? ¿Cómo el oído va a ser igual que el ojo? Dios hizo ojos para una cosa, oídos para otra, hígado para otra. ¿Me entiendes, mi hermano? Entonces no tenemos que ser cuadriculados. ¿Me entiendes, hermano? Ni cuadricular a otros. ¿Eh? Cada uno, según lo que ha recibido, dice como buenos administradores de la multiforme gracia. Y también dice en otro lugar, en Efesios, multiforme sabiduría. Tiene muchas formas. O sea, unidad en la diversidad. Ya vamos llegando. Eh, Soportenme un poquito, ya lo voy a dejar descansar, almorzar, para terminar la idea, que no se quede la tinta en el tintero. Ya termino. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, los oráculos de Dios, el rema de Dios, la palabra que el Señor te coloca en el corazón. Si alguno ministra, porque no solamente se sirve hablando, se ministra de muchas maneras. Entonces dice conforme ministre o sirva conforme al poder que Dios da. La fuerza que te dio el Señor para hacer esto, cooperar en esto, cooperar con el Señor, con la iglesia, con los hermanos, hasta con la pobre humanidad, en algo, cooperar. Entonces dice, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo, no sea lo que hago yo, usted tiene que hacerlo como yo, porque no, en todo sea el Señor glorificado en lo que haces tú y en lo que hace el otro, y no el otro de la manera tuya, cada uno conforme Dios, le dio a cada uno, tenemos que tener ese corazón abierto, receptivo, complementario, alegrarnos por la variedad, porque esa es riqueza de Cristo en el cuerpo. Entonces por eso dice, ahí, en el verso 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Amén? ¿Decimos amén a esto? No es herejía, no. Es la palabra de Dios. Ahora, permítame regresar a Zacarías que no acabé. Así que, dejemos enfriar el postre que después... Yo me caliento con las paletas, así que como, como te vayas con agua fría, te calientas cuando hace frío. Yo como las cosas frías y me caliento. <risa> bueno, no quiero abusar tampoco, pero bueno. Ya íbamos por acá en el 4-3. Junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Que a los de la derecha no le gusta a los de la izquierda. Que lo de la izquierda no le gusta lo de la derecha y se ponen a pelear en vez de entender que Dios hizo a uno para una cosa y a otro para otra cosa. Dice que hizo a los pobres para que sean ricos en fe y hizo a los ricos para que sean generosos con los pobres. Amén. El olmo no da peras, pero la pera puede subirse encima del olmo. Bueno, claro que es difícil a la pera, pero por lo menos alguna enredadera 
puede subirse en un árbol que no da fruto y parece que entre los dos dan fruto, porque el otro sostuvo al otro. Bueno, entonces llegamos al, al cuatro. Proseguí, por eso yo proseguí un poquito, ya, ya terminé. Y hablé diciendo a aquel ángel, pues yo le pongo mayúscula, que hablaba conmigo, ¿qué es esto? O sea, ese candelero con un depósito, con unos tubos, con aceite que sale por el depósito para alumbrar. No entendía qué era. Y le va a explicar, ¿qué es esto, señor mío? Y le dijo, señor, ¿eh? Y el ángel que hablaba conmigo respondió, aleluya, gracias a Dios que responde. Y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondí y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel. Esa es la palabra, pero y esa palabra tan rara, un candelero, depósito, olivos, tubos, aceite, ¿eso qué es? Entonces le dice, esa palabra es esto, dice, esto es lo que dice esa palabra, eso es lo que significa todo eso. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé Sabaot. Ese es el secreto. No es por fuerza humana, maniobrando, forjando cosas, no, dejando fluir al espíritu. Esto, ese, ese aceite, ese, el, el, el espíritu, corriendo por los tubos, solo siete tuvo la plenitud del ministerio del cuerpo, fortaleciendo todos los espíritus, estén a la derecha, a la izquierda, en el centro. ¿Eh? Esa es la palabra de Dios, a Zorobabel. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Eso es lo que significa esto. El río del espíritu, el ministerio del espíritu, Espíritu, que es el del nuevo pacto, funcionando en todo el cuerpo. ¿ve? Todos los ministerios, siete tubos, llevando a todas las lámparas, de los extremos al extremo, llevando que la vida del Señor, la luz del Señor. Ojalá nos conquiste esta visión, porque esto era para que viera Zorobabel, entendiera y se animara. Para eso le mostró. Dios está visión a través de Zacarías. Entonces ya vamos llegando. ¿Quién eres tú? Note. No, eso es una palabra fuerte. O sea que este río se lleva hasta los montes. Esos montes eran esos imperios, enemigos, cabezas del dragón. Son esos montes donde se asienta la bestia. Pero eso se lo lleva el río. Mire. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. ¡Aleluya! Él sacará la primera piedra. ¿Con aclamaciones de qué? De gracia. Gracia a ella. Vino palabra de Yahvé a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabará. O sea, Dios termina lo que comienza. Aleluya. Y cuando termine la casa, dice, conocerás que Yahvé Sabaot me envió a vosotros. Como lo decía en el capítulo 2, Yahvé enviado. Enviado por Yahvé su padre, Yahvé el hijo. Conocerás que él me envió a vosotros. Porque, pongan esto, no se preocupen que son poquitos todavía. Los que menospreciaron el, a, el día de las pequeñeces, cuando las cosas eran pequeñas, pero no se preocuparon de eso, se alegrarán. Cuando las cosas empiezan, esas pequeñas acaba de sembrar el maíz, unas hojitas, como dijo el Señor, como la semilla más pequeñita va a llegar a ser. Amén. Entonces dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel para edificar el muro. Ahora no había ni muro, pero lo van a ver. Y entonces luego le explica 
los que había visto en la otra visión, porque la otra era para solo Babel, y ahora le explica, estos siete son los ojos de Yahvé, que recorren toda la tierra. Hable más, y le dije, ¿y qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a la esqui su izquierda, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Vierten de sí aceite como oro, ¿no? ¡Qué belleza! Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. O sea, como las dos columnas del templo. Una era el sacerdocio y otra era el gobierno, el reinado, el reino sacerdotal. Que en ese momento era representado por Josué el sacerdocio, hijo de Josadá, y por Zorobabel el reino. Entonces, hermanos, vamos a parar aquí, les agradezco su paciencia. Oremos al Señor y pidámosle, Señor, confírmanos lo que sea tuyo, anímanos, porque estas visiones son para animar al pueblo en la edificación. Querido Padre, gracias, porque tú nos amas, y estos varones son simbólicos para hablarnos a nosotros hoy. No solo leer del pasado, sino leerlo de ayer para alimentarnos hoy, para cooperar hoy contigo. Afírmanos en la fe, en el ánimo, Señor, porque es contigo, no es por la fuerza, no hacemos esto para forzar a nadie, pero dar lugar a tu Espíritu, que sea tu Espíritu, que es el único que puede edificar la casa y guardar la ciudad. En el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. amén. Gloria a Dios.